将婴儿的大脑装进成年女性的身体，它将与这个世界发生怎样的碰撞？今天咱们来讲讲这部横扫全球各大奖项，却因尺度炸裂备受争议的电影《可怜的东西》。一个对生活绝望的孕妇从大桥上一跃而下，尸体被一个解剖学怪人古德发现。古德注意到，女人虽已脉搏停止，但肌肉尚未变硬，而腹中胎儿还有生命特征。考虑到女人自杀是为了摆脱痛苦的生活，于是古德突发奇想，他将腹中胎儿的大脑移植到了女人的头中。一阵强烈的电流刺激后，女人缓缓睁开了眼睛。古德给复活后的女人取名贝拉，当成女儿一般照顾她，吃饭时吐泡泡逗她开心，睡前讲故事哄她入睡。跟所有小孩一样，贝拉喜欢用搞破坏来探索这个世界。古德像个老父亲般任由贝拉探索。古德介绍客人给贝拉认识，然而贝拉上去就是一拳。古德并没有因此责怪贝拉，反而现场教起了他流血的单词。被打的年轻人是古德的门徒，过来给古德当助理，协助他观察记录贝拉的一切。但古德并没有把贝拉的真实情况告诉门徒，只是谎称贝拉脑部受过伤，所以心智和身体都不协调。他们的任务是救治他。门徒很认真，每天从贝拉起床开始，事无巨细地进行记录。他发现贝拉成长很快。一天能学十五个单词，头发每两天长一寸。看到古德解剖人体时，贝拉也想参与。古德并没有拒绝，只是告诉贝拉，只有死的才给他钱。于是，偶然间，门徒看到了贝拉脖子上的缝合痕迹。对比家里那些被缝合改造的动物，他逐渐对贝拉的身世产生了好奇。Where did she come from? I believe your job is collecting data. When I add a name, questions to it, I'll let you know. 而贝拉也同样对自己的身世产生了好奇，因为他听别人说古德并不是自己的亲生父亲，古德只好骗贝拉说：“你是个孤儿，你的爸妈在探险中遇难，作为他们的朋友，我收养了你。” I love God. This parents. Peru. Yeah. 古德捏造的身世让贝拉逐渐对外界产生了好奇。Hello, what? Look at world. 贝拉跑进古德的实验室，嚷嚷着自己要出去玩，却被古德一口拒绝。Has she ever been outside? No. 面对古德的拒绝，贝拉使出了孩童的本能招数。别浪，那，拗不过贝拉，古德只好带着他出门。第一次来到外面的世界，贝拉无比的开心。可刚有人靠近，古德立即起身。回家途中，贝拉被一个冰激凌车吸引。Stop, go, we go. No, Bella. No now. No never. Just no. 被拒绝的贝拉本能的暴躁起来，眼看就要失控。古德急忙用一块白布将贝拉捂晕。古德的奇怪行为让门徒对贝拉的身世越发好奇起来。他偷偷溜进古德的办公室，在柜子深处，他发现了贝拉的实验资料。从资料的记录中，门徒隐约知道了真相。就在这时，古德推门而入。Tell me what all this means, or I'll go to the police. 眼看瞒不住，古德只好将贝拉的事全盘托出。门徒虽然感到震惊，但还是选择了继续协助古德。贝拉一觉醒来，意外解锁了身体的秘密。他激动地告诉女佣，说完还伸出手要帮女佣也试试，气得女佣差点当场暴走。这时门徒推门而入，贝拉的荒唐行为让门徒有些难为情，慌忙阻止了他，并告诉他，在有礼节的社会中不能这样做。快乐再次被剥夺，贝拉有些生气，晚饭时故意打碎餐盘，倔强地转身离开。趁着贝拉离开，古德向门徒提了个要求，他想让门徒迎娶贝拉。一来是因为古德察觉到，在日常相处中，门徒看贝拉的眼神充满了爱意；二来他想用来制约门徒。门徒承认了自己对贝拉的感情，随即找到贝拉告白。I wish to marry you. Be my wife. 贝拉懵懂的答应，并邀请门徒一起探索身体。门徒是个正人君子，他觉得婚前发生关系是对贝拉的不尊重。When we are wed. 对于婚约，古德还有一个条件：两人婚后必须与自己同住。为了保险起见，他还专门拟定了法律协议。这古怪的约定让见证的律师都不免有些震惊。Must be quite a woman to warrant such binding. 律师借着上厕所的功夫，偷偷溜进贝拉的闺房。此时的贝拉正坐在柜子里吐泡泡。一番攀谈后，律师意识到贝拉是个好骗的天真女孩。晚上她又来了。律师哄骗贝拉说：“你是俘虏，我打算解救你。”律师说自己要去旅游。邀请贝拉一起去，贝拉开心地答应了。她激动地找到古德。Tonight at midnight, I secretly run away with one Duncan Wedderburn. What? You hold Bella too tight. I must set forth into waters. 古德告诉贝拉，你已经许配给门徒了。要旅游可以，我们三个一起去啊。I will marry Max, as he seems right for that. But first, I shall adventure on Duncan Wedderburn, who I think. Has little damaged me, but will 
be interesting as well. 当再次遭到古德拒绝时 ，kiss me and set me forth. If you do not, Bella's insides shall turn rotten with hate. 看贝拉的心意已决，古德妥协了。这时，未婚夫跑来阻止。他告诉贝拉，律师是个花花公子，但贝拉表示这些他并不在意，还跟门徒保证。Marriage, 接着，贝拉送上热情一吻，然后学着古德那样，趁机迷晕了门徒。在临出发前，古德将伊达前缝进贝拉的衣裙，并亲吻她，跟她告别。等门徒被猪头鸡叫醒的时候，贝拉早已远走高飞。出走后的贝拉第一次吃到生蚝，第一次喝到了香槟。接着一次又一次地感受到了身体的愉悦。律师是个情场浪子，只想享受快乐，并不想对贝拉负责任。他有言在先，自己可没有什么忠诚度可言，自己只爱冒险。贝拉毫不惊讶地点点头。律师呼呼大睡时，贝拉独自一人出门。之前他吃到了美味的苏塔，本想多吃几个，律师却只允许他吃一个。现在他要吃个够。接着他第一次看到天上的缆车，第一次听到街边妇人的忘情演唱。也第一次看到了男女之间的谩骂争吵。对贝拉来说，这一切都是那么新鲜迷人、美中不足的事。由于刚才苏塔吃的太多，他吐了。律师一觉醒来，以为贝拉因自己的话不告而别了，但听到脚步声后，赶紧强装镇定。询问才知道，贝拉只是自己出门探索了。律师带着贝拉跟朋友聚餐，吃到不喜欢的食物，贝拉直接吐了出来，搞得律师很是难堪。这时旁边有个婴儿不停地啼哭，贝拉起身就要去教训对方。律师气愤地拦住贝拉。Your behavior is unconscionable. You will rejoin the table. You confine yourself to the following three phrases: "How marvelous!" "Delighted!" and "How did they make the pastry so crisp?" Yes. 贝拉虽然心智还不成熟，但她还是从律师的话里感受到了不尊重，于是当场回应。回到餐桌，贝拉还是听取了律师的教诲。Are you enjoying Lisbon, Bella? Delighted. 贝拉的听话让律师很欣慰。然而紧接着 ，How is your dear father? Very unwell. I fear he will not see the year out. How marvelous! How do they get the pastry so crisp? Next few days, Bella often goes alone to explore the world. She enjoys drinking hot beer and drinking it herself, until she gets drunk and gets drunk. Bella's I'm not drunk, I'm not drunk. The lawyer is finally aware that Bella is not drunk. He 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 is not drunk. 而是只不羁的野马，但越是这样，却越加让他痴迷。点餐时，贝拉毫不客气地指点自己喜欢吃的食物。They don't want caramel and pot. Of course not. That was all for Bella. Order at your whim. 餐厅的音乐声响起，贝拉忘情地起身，本能地跟着音乐翩翩起舞。崇尚活在当下的律师也跟随贝拉的舞步，兴奋地跳起舞来。鲜活又多变的贝拉越来越让他感到着迷。中场休息时，贝拉不停地眨眼，律师感觉很奇怪。A man over there repeated blinks at me. I blinked back for polite, I think. 感受到威胁的律师愤怒的起身，气急败坏的跟对方扭打在一起。就在这时，有对情侣热情的邀请贝拉去城里跳舞。贝拉从来没去过，欣然起身应邀。手忙脚乱的律师上来又是一个小猛扑，律师的控制欲让贝拉感到愤怒，本想一觉泯恩仇，可律师又在贝拉的腿上发现了别人的印记，他挫败的走出房间，一头撞在吧台上，崩溃的嗷嗷大哭起来。贝拉不理解律师这种复杂的感情。只能笨拙地拍着他的背，安慰他。为了让贝拉只属于自己，律师骗贝拉说要玩一个游戏。等贝拉从箱子里出来时，发现自己身处一个游轮上。贝拉意识到，律师是想困住自己。他生气地躲进卫生间，将自己牢牢锁在里面，直到律师睡着，他才肯出来。贝拉独自来到江板，第一次感受来自大海的震撼。在餐厅里，贝拉被一个发型奇特的老太太吸引。看到一旁的男伴，贝拉毫不避讳地询问 ：“Is this man jumping on your body? No, he's not. I haven't been bedded in twenty years. What? That is terrible.” 老太太和男伴并没有因贝拉的直白而感到被冒犯，反而欣赏贝拉的独特。当律师赶来时，贝拉开心地告诉他，自己交到了新朋友，并提议大家一起用餐，但却被律师婉拒了。You're all on a ship and cannot escape. Or can she not have friends, Mr. Wedderburn? Hmm. Delighted. 最终，贝拉还是妥协了。为了牢牢控制住贝拉，律师当即提出了求婚。然而，贝拉却当场拒绝了。他直言不讳地告诉律师：“我已经跟门徒订婚，跟你出来只是因为好玩。”律师无助地哭丧着脸离开。
。闲暇时间里，贝拉很喜欢跟老太太和小黑待在一起，几人一起读书，一起探讨书中的思想。在睿智老太太的影响下，贝拉的心智快速开发。被冷落的律师总想控制贝拉，他要求正在看书的贝拉回房间。You're in my son。律师气愤地夺走贝拉的书，一把扔进大海，而老太太又递给了贝拉一本。气愤的律师撸起衣袖，扬言要把老太太扔进大海。几人都没有感到害怕，只觉得律师滑稽。随着老太太一烟倒下去，这场闹剧完美谢幕。贝拉每到一个地方，都会给古德写信。古德了解贝拉的近况，却从不横加干预。夜里，看着因自己而越来越痛苦的律师，贝拉突然意识到自己很残酷。他将这些想法告诉小黑，然而小黑却觉得这是因为贝拉不了解这个世界。小黑带着贝拉来到一个贫民窟上方，放眼下望。小小的岛屿上尽是难民，还有很多死婴。贝拉被眼前的景象彻底震撼，他哭着疯跑下去，想要解救那些难民，却被小黑强行阻止。因为如果下去，难民一定会绑架抢劫他们。回到房间后，贝拉依旧为难民们的苦难而感到痛苦。这时，律师喝得酩酊大醉，看到散落一床的钱，贝拉将这些全部收进盒子，准备捐给难民。谁知却被两个船员叫住，船员表示他们会帮忙转交。天真的贝拉信以为真。律师一觉醒来。发现自己的钱全部消失，本以为遭遇了偷盗，可却从贝拉口中得知，是他拿去送给穷人了。贝拉意气化气的律师当场晕了过去。由于身无分文，两人很快被赶下了游轮。律师因不满不停地咒骂贝拉，但贝拉并没有生气，他觉得变成穷人，然后通过努力摆脱困境，也是一种宝贵的体验。贝拉本想找个酒店赞助，却意外遇到一个青楼老鸨，得知在这不仅可以体验不同的人生，还能得到金钱，贝拉欣然接受了。之后，贝拉开心地拿着泡芙找到律师，可当律师得知泡芙的来历时，只觉得浑身耻辱，用难听的词汇愤愤不平地咒骂起贝拉，最后总结道：“你在我眼中丑陋无比。”贝拉平静地纠正：“最后一点没必要也不合理。你对我美貌的赞颂虽然单调，却没少过。”讲不清的律师再次崩溃。贝拉让律师跟他解释自己的做法哪里不对，律师不知道贝拉的真实心智，狂躁又无助的谩骂贝拉下贱。这时的贝拉也终于意识到律师不适合自己。I'm a flawed, experimental person, and I will need a husband with a more forgiving disposition. I can now see you are not that. Our adventure is clearly over. 贝拉拿出古德留给自己的备用金，打算给律师买船票让他回家。谁知律师却抢走了贝拉全部的钱，只留身无分文的贝拉愣在原地。贝拉只得再次找到唯一认识的老鸨，但贝拉不喜欢女孩们排排站被男人挑选的感觉，她向老鸨提出抗议。老鸨很狡猾，他将贝拉带到房间，给她看了自己体弱多病的孙女。老鸨告诉贝拉，为了生存，有些屈辱恐惧是难免的。善良无知的贝拉被成功洗脑，开始来者不拒。不工作的时间里，贝拉也会去上课，继续自己对这个世界的探索。深陷情网的律师再次找到贝拉，他要求贝拉跟自己回去成婚。然而贝拉只是冷冷地说：“你赶紧回家吧，我们之间结束了。现在看着你，我只觉着纳闷，我当初怎么会看上你？”另一边，古德突然晕倒，门徒检查得知是肚子里长了肿瘤。收到古德的病危信件，贝拉即刻赶了回来。看到贝拉回来，古德很开心，可贝拉却提出了一个疑问：自己是否生过孩子？因为他注意到。自己肚子上有个剖腹产的疤痕，古德自知时日无多，将真相全部告诉了贝拉。Well, you are your baby. No memory survives, no experiences survive. 得知真相的贝拉彻底震惊。与此同时，他在家里发现古德又整了个跟他一样的实验体。不同于贝拉的是，古德对这个实验体毫无感情。I am finding being alive fascinating, so I'll forgive you the act, but always hate the lies and trapping that followed. Understood. Anger, confusion, and brain dissonance aside, I missed you. 贝拉最终还是原谅了古德，并决定以后要当医生。My surgery is yours. 贝拉告诉门徒，自己做过妓女，问他介不介意。门徒平静地回答 ，It is your body, Bella Baxter. You will still give free. I generally charge thirty francs. Well, that seems low. Will you marry me, Max McCandless? I will. I'm enjoying this practical love we have. 贝拉和门徒的婚礼上，古德打了止痛药出席婚礼，像个父亲般陪着贝拉走红毯。然而婚礼上突然闯入一个不速之客，这个人是贝拉躯体的丈夫。You were my husband, your dear Ralph. 不顾古德和门徒的反对，贝拉毅然跟着将军离开。他想知道自己究竟经历了什么，才会对这个世界如此绝望。吃饭时，贝拉问将军自己为什么会跳桥，将军说是因为贝拉讨厌腹中的孩子。贝拉又问两人当初为什么情投意合，将军说因为我们都喜欢找乐子。
。接着向贝拉示范，他让仆人端汤过来，滚热的汤水洒了仆人一身，他却笑得前仰后合。接着他又拿枪指着仆人，让他继续给自己上奶酪。贝拉终于知道了自己对人生绝望的原因。面对这样一个暴力的人，任谁都想逃离吧。贝拉想要离开，却发现大门早已锁上。返回时，贝拉听到了更恐怖的消息。得知贝拉曾做过妓女后，为了彻底的控制贝拉，将军竟残忍的想要割除她的下体。贝拉深思熟虑后，决定跟将军摊牌，将自己换脑的事如实告诉了他。但将军并不相信贝拉的话，他用枪指着贝拉，逼他喝下手中的酒，乖乖接受手术。贝拉猛地将酒泼向他，慌忙抢他手中的枪，谁知手枪意外走火，打中了将军的脚。贝拉将人带到诊所救治。门徒却提醒贝拉，如果他活下来，一定不会善罢甘休的。贝拉不想看着对方失血而死，于是想了个鬼才主意。他拿来古德的笔记本给将军做了场手术。将死的古德告诉贝拉。最后一次亲吻了贝拉后，古德安详的离开了这个世界。贝拉继承了古德的诊所，与门徒恩爱有加。在贝拉的管理下，古堡内有序且祥和。We should get some water for the general. Felicity, water.